自他入了我的门，我便提心吊胆。这么多年过去了，本以为他会向善，可惜啊，江山易改，本性难移。师傅，唐瑶师姐究竟是一个怎样的人？为何我看不透她？你相信他会真心爱大爷吗？我不相信。我爱玉楼，但绝不会这样不择手段。他对大爷分明另有所图。你说的没错，他就是这样一个不择手段的人。我记得，我第一次见到桃夭是在十年前，当时长安街头来了一个戏班子，跳《痴人梦》，比武的女子获得了满堂彩，而桃夭则是众多伴舞中的一个。既瘦小又不起眼，但是你无法想象，他是怎样运用浑身解数吸引人们注目的。啊！还不滚下去！大家都是来看雪娘的，你算个什么东西？滚！滚！有话好好说。你何必打他？他是我班子里的人，打不打他与你有什么相干？他就是不知道自己的斤两，跳的不好还往前跺脚，坏了我班子里的规矩。你喜欢跳舞吗？跟我回百戏班如何？好。你开个价吧，他在你这儿横竖都是个累赘。你不如把它卖给我，再寻个听话的条件。注意节奏。我说过，每一次甩袖，每一个转身，都要有你的爱恨在里面。你可有牵挂的人？你可有恨之入骨的人？想象着，就在你面前。要想人前显贵，必先人后受罪。怕疼，你就趁早离开这里。那时，我求胜心切，一心要把桃夭捧成绝，难免拔苗助长，因此，桃夭吃了不少的苦。他更是把我的话奉为金科玉律。不知不觉中，我对他的要求越来越高，对自己的要求也越来越高。我会调好的。伤成这样，怕路都走不了了，还怎么登台？是啊，对啊，伤成这样，是登台越来越好不了，要不然腿跳了。师弟，你帮我个忙，你帮我打通血回来。师姐，这，拜托了。哎，是说伤成这样
。我会调好的，我会调好的，我没事儿。我会调好的，我会的。我会调好的。演砸了，我代他向各位致歉。这出戏，咱们过两日重演，还请诸位届时莅临。今儿的票钱就此作罢，一会儿我会一一退还给诸位。等等天下竟有你这样铁石心肠的师傅，你瞧瞧他满脚是血啊！你怎能忍心苛责他呀？满脚是血又怎样？没跳好就是没跳好，我也并非苛责于他，我只是希望他日渐精进罢了。你，你真是太狠心了，姑娘。您有这身段，何必区区在这小小的戏班子呢？跟我走，我给你请最好的舞师，百日之内。保李明动金师。师傅，走吧。师傅。
。说实话，那日他跳的杜秋娘，在京城里已经算是数一数二。可是我眼里不揉沙子，对他要求太高了。可是京城这个地方卧虎藏龙，与其受人指摘，不如自己精益求精的好。那师姐就这样离开了吗？那日他走之后，我也非常自责。怪自己对他过于严苛。可是你知道，我上了年纪，有很多我做不到，便全寄予到他身上，就像后来寄托在你身上一样。我本以为，他走之后便不会回头，没想到后来他还是回来了，只是却像变了个人似的。师傅，回来了。昨日徒儿没有演好，请师傅责罚。快起来，起来啊！也是师傅对你太过苛刻了，饿了吧？面都脱了，师傅再给你煮一碗啊！不，师傅，你往日对我的教导是对的。我这日日常在想，我来师傅这里是为了学习。可学习又是为了什么？人活于世，果刚一折，快意人生只有在戏里呈现。咱们在台上演着别人的喜怒哀乐，虽是为台下人取乐，更是为了历练自己。不，师傅。我学习是为了赚更多的钱，让自己过上更好的日子。这话也没错，师傅。陶瑶会一生记住您的教诲，终有一日会报答师傅大恩的。我想去外面的世界看看，若师傅还念及师徒情分，请放陶瑶自去。等他日带我归来，我一定重金向师父赎回我的卖身契。弟子就此拜别人师山水有相逢，弟子还会回来看师傅。人各有志，他心意已决，我知道阻止也无用。当初将他从火海中捞出来，便是为了成全他。如今他不愿留下，我又何必空作恶人？时隔很久，我才知道，他操起了行骗的营生。当日为他打抱不平的曹三公子，被他骗光了钱财，只能在破庙里安身。他谋得钱财后，便去与其他的男人厮混在一起，之后许多年都没有再见到他。有一日，我本想去探望曹三，没想到，竟然在街上遇到了他。师傅。师傅，这是我师傅，落下落下。师傅，多年未见，咱俩单独说说话。好啊，师傅，你等我一会儿子，我同师傅虚格就要不了多久的。好。师傅，徒儿可想您了，你为何这么做？怎么了？
你难道不知道曹三公子为你倾家荡产吗？你这回子又和别的爷们拉拉扯扯，你是个姑娘家，如何对自己的感情如此随意？师傅，我从来不与那些人谈感情。师傅家我的鸡足够让桃夭受用终身，以往是在台上演，可如今在台下演，反倒能挣更多的银子。你这样一骗子不行，我教你的是演戏。没有教你行骗，师傅何必动怒？桃夭再不济，也不会做有辱师门的事儿。师傅若不信，就去问问曹三公子，问他可后悔失去一切，可后悔与我相识一场。若曹三公子说我是骗子，师傅您再来责怪我也不迟。我这会儿自有课，就先拜别师傅了。等得了闲，我再来瞧师傅。弟子告退。才一盏茶的功夫就着急了，可真是个没出息的。在我心里，这何止一盏茶的功夫啊！师姐为何会这样说？难道世上真的有人心甘情愿人财两空？我也心存疑虑，便去拜访曹三，万没想到，他竟躺在破庙里，已经奄奄一息了。曹公子，你怎么会这样？都是朝夕不保的人了。你有没有吃的？吃的。哦。谢谢。都是我那不争气的徒弟，害你到这个地步。你不恨他吗？桃夭，桃夭他还好吗？他有什么不好的？他又找到了新的归宿，没想到你落魄至此。是他害得你家破人亡，我这个做师傅的也感到惭愧。若你要到衙门去告他，我绝不拦你。告？我有何颜面去告他呀？她是我见过最善良的女人，因为她，我才觉得我这辈子没有白活。是我自己不争气，免得让她过上锦衣玉食的好日子。是我对不住她。如今他还有好的归宿了，我就是即刻死了，也难瞑目了。将来我若死了呀，求你们不要告诉他，给我留些体面吧。我只求他永远忘了我。那么好的姑娘，应该过得更好才是。嗯、他竟这么厉害，更厉害的还在后头呢。曹三出殡当日，他披麻戴孝，扶灵哭丧，连周围的百姓都在感叹他有情有义，谁还会追究他的罪过？那是过后。他便离开了京城，直到上次我的寿辰，他才回来。我原想着，事情过去这么久了，毕竟师徒一场。可是没想到啊，这次，他竟打起了你家的主意。那桃夭为曹三披麻戴孝，是出于真情还是假意？外头众说纷纭。有人说他是为了博得好名声，才为曹三送终的；也有人说他得罪了朝廷官员，以出殡逃避追杀。孰真孰假，谁又能分得清楚呢？师傅
。眼下我该怎么办啊？劝说对他是没有用的，对付这种人，只有你比他更厉害，才能彻底打倒他。你们要这种药干什么？呃，我们要是这样的，您看我们新婚燕尔，我却因公务繁忙，不得时间同夫人在一处，家里老爷太太又催得急，让我们早日开枝散叶，我计较再三，只好出此下策了，也好圆了家父家母想要抱孙的愿望，不是？听着好像有些道理，可这跟红林坟有什么关系啊？告假总需要理由吧？我又不能说回家生孩子去，所以想见您的红林粉药。这药吃了浑身发红，这么一来我就有借口了，还望将太医成全。你们也太孩子气了吧？这种事情如何欺骗朝廷啊？哎呀，江太医，不孝有三，无后为大呀！您就成全我吧。哎，快拿去吧。谢谢江太医，那我们回去了。我为什么那么说啊？羞死人了！你要说拿着药回去做局整治人，江太医是断不会给你的，不如从自己身上说事，能少了不少麻烦呢。何况这药我自己未必用不上。你整日忙于处理事务，哪只眼睛里还有我了？好好好，等这事儿解决了，我一定好好伺候你。我们快些回去吧，看看这事儿究竟该如何筹谋。难得出来，这回就着急回去啊？不回家还能干什么呀？咱们一起去逛逛吧。你怎么这么没良心啊？我替你办了事儿，你也不说报答报答我。你倒是会卖乖，哪里是帮我呀？分明是帮你大哥哥。是啊，是帮大哥哥。那你也不能可怜可怜我。好啦，去。你们先回去吧，我陪四奶奶逛逛。全子没来逛夜市了，没想到今天这样热闹。还有更热闹的呢。什么？你
你们怎么都来了？姑娘，姑爷对您真好。是姑爷早早筹备下，让我们大家一块来热闹热闹的。你不知今儿什么日子啊？什么日子？今儿是我们相识一年的日子。啊，今已经满一年了，日子过得真快。你看，你果然不记得。幸好我还记得，只愿今后年年岁岁，大家都能在今日相聚，咱们无病无灾，携手到老。我可能不是个好媳妇，但我会尽力维护孙家，让你无后顾之忧，让你不后悔娶了我。更精彩的呢，来。我数三下，咱们把抛上去吧。好，一、二、三。这就是你说的更精彩的啊嘴倒严得很，把我蒙在鼓里，半点口风都不如。反正你眼里只有这个家，何尝在意过我？若不是为了你，孙家与我何干啊？我劳心劳力，到底还是为了你。我知道，所以今后呢，你来照顾孙家，我来照顾你，咱们也算各司其职了。嗯。愿如梁前燕。岁岁常相见，云龙，对不起。我们之间没有对不起，只有相濡以沫，不负前妻。等到将来老了，你也会一直抓着我的手不松开。我们就这样一直一直走下去，走到地老天荒。你看这烟花易逝，人生又何尝不是如此呢？但只要遇见了你，我便没有白来这世上走一遭。感谢上苍，让我遇见你。荒谬，这种事你怎么想得出来？大哥哥不要感情用事，桃夭劣迹斑斑，如今只凭一起死无对证的乌头公案，便洗清了罪过，岂不是太儿戏了？我们这么做，本就是为了你好，为了这个家好。他若正大光明，是他一事又何妨？大哥哥，把这药喝了。身上便会出现瘟疫的症状，与身子是无碍的。咱们是要试试他的心。他若在危难中对你不离不弃，那我和少春自会一同劝说老爷太太，允许桃夭进门。可他若是抛弃了你，那便是祝哥哥看清了，也请哥哥早日回头。可我不能这么对桃夭。
这是骗人，这是在告诉他我不信任他。大哥哥究竟想不想与他长相厮守了？我，他要是想要进孙家的门，那必须孙家何府上下都对他放心才好。二者他一人漂泊在外，万一什么时候怀了你的骨肉，你疏于照顾，出入差池，那岂不是肠子都要悔青了？如今家下人心不齐，大哥哥也是知道的。二哥哥常年出征，二嫂子在家里头又没有地位，三房那头巴不得看你的笑话呢。就是少春这样的手段，也是费了九牛二虎之力才勉强立足的。桃夭一个弱女子，想要立足谈何容易？再说大嫂性格刚烈，是断不会允许你纳妾的。大哥哥要是再不听我的话，这家里边就更没人给你敲边鼓了。你想迎娶桃夭，那是断断不可能的。大哥哥，我是为了你好。你若是真的相信他，区区一个玩笑，又有何惧呢？快走吧，大哥！啊，快！哎呀，天气这么好，就舍得出门啊？让我去买胭脂，你说我是买红的、黄的还是粉的呢？不如买黄色吧，咱们刚好没有。对，今天人还挺多。地也干净。哎呀，红色是适合我哈。这位是，这是大哥的红颜知己桃夭，也是我师姐。大嫂子没有师姐心细，就让师姐来照顾大哥吧。师姐，你怎么变成这个样子了？师姐，我知道你着急，但也要留神，别过了病气儿。大夫说，大哥得的可能是瘟疫，这个病弄不好是要人命的。你怎么就得瘟疫了呢？今日有赴江南赈灾的官员回京述职，皇上让大哥哥详做笔录，恐怕是那位官员染了疫症，大哥哥走得近，便不小心染上了。这件事不能宣扬出去，以免闹得人心惶惶。我本想带大哥回家里的，只是家里人多嘴杂，就暂且坐在客栈了。现在全人照料，能否请姑娘看顾我哥哥两日？好，我来照顾他。姑娘，姑，我早就跟师姐说好了，我们要不离不弃的。我就算是死。我也要跟师姐死在一起。奶奶稍安勿躁，你现在进去怕是要坏事儿。大爷先前还好好的，怎么这会儿子就得了瘟疫？定是四爷和四奶奶的计谋。你想想，如果你现在进去，非但揭穿不了他的真面目，还枉费了四爷和四奶奶的一番心细啊！奶奶，你说怎么办？咱们何必和大爷过不去？既然是那女人的错处，咱们找她说理去。奶奶。我这就回去收拾收拾，即刻过来替你们。只是，眼下还要劳烦四爷和师妹代为照顾，我速去速回。
就说桃夭是个有情有义的女子吧，你们偏不信。啊！啊！怎么了，姑娘？那个孙世杰这会儿都成废人了，您何苦还和他纠缠呀？我这会儿胸口闷得慌，哎，也不是被他传染了吧？只要你一个蓬头鬼，他根本就没有病，没病。哎，他们是想试探我，看我对世界是不是真的。可惜啊，他们不知道我自小学医，他有没有生病，我一把脉全知道。他们忘了我是干什么吃的，竟然在我跟前使假招子。那我不妨就陪他们演出戏，让他们见识见识，什么叫做感天动地。这场大戏我来陪你演。谁？我是孙世杰的正妻，孙府的大奶奶。今儿你们俩走备孕，在我手上。不要脸！真的没能经受住考验，就而去了吗？不，伯父，唐瑶，你不是这样的女人。你说过你是爱我的。风起花吹雪，满途霜降。天天都练，我爷，真的，我真的天天都练。你回来，我才着急呢。
其他女人了，都看我两眼，行吗？都看我两眼，别找其他女人了。满目山河空孽染，落花风雨更伤春。不如吸取眼前人。你说什么呢，杨？没什么，我在夸你呢。爷，您就别夸我了啊！我会快快听话，我会好好练的，我会好好练琴的，我会好好读书。啊，你喜欢什么我就做什么。八成是被吴月红给卖了。啊！赶快，我们要想个法子逃出去。啊！逃出去！逃出去一日三餐外，余下的时间都给我绑上。是，你敢？脾气真不小，可惜啊，过会儿就要卖给海盗，八成能卖个好价钱。你们卖我定是受人指使，不过就是为了钱。你们放了我，我给你双倍价钱。等等，双倍？你虽有诚意，可我放了你，就坏了道上的规矩。这万一传出……不会的，这样的勾当查出来，一定会进入官府。要卖我的那个人也不敢声张。你若放了我，两头拿好处，何乐而不为？倘或你不放心，那就将我的丫头放出去，姑娘让她出去筹钱。届时一钱一日，你不会吃亏的。姑娘，三倍。姑娘，天骄，放你丫头走。是是，把她放。快退让三十斤。我不快去，快去。四奶奶来了，坐。二嫂子找我是为了那位妈妈的事儿吗？你放心，一切我都安排妥当了，太太不会发现的。四奶奶是位善心人，我早前没有与你深交，只当你为达目的不择手段，如今看来，是我错怪你了。二嫂找我，恐怕还有别的事儿吧。小翠，你先出去。
，我自从嫁进孙家，就只见过二爷一回。新婚第二日，他便带兵出征了。在往后的年月里，除了弹琴，我没有胖的消遣。人人都看我尊荣富贵。却不知道我过的行尸走肉一般。要是能选择，我倒宁愿金钗不易。只要能和丈夫长相厮守，所以每每看见你跟四爷夫妻恩爱，我心里头挺不是滋味的。不知我能为二嫂做些什么？你对下人尚且有那么好的心肠，若换作是我呢？你会怎么办？会帮我吗？二嫂怎么了？我有身孕了，什？你怎么能这样？若不是走投无路，我也不会来找你。你跟四爷如胶似漆，哪里懂我的苦处？韶华易老，女人最金贵的，不过就这几年，我日日独守空房。连个跟我说话的人都没有。这样的日子，我不知道要熬到什么时候。孙俊豪，他是谁呀、啊？他是。孙家二爷是堂堂大将军，却不是我的丈夫。我如今，我连他长什么样子都快忘了。他一去就是好几年，音讯全无。我一个如花似玉的姑娘，我凭什么为他守活寡？不能这样下去，我要活命。孙奶奶，你就好人做到底，帮我这一回，好吗？不能帮，我也帮不了。我既然嫁进了孙府。那一切就要以孙家为重。若是我助纣为虐，那我便是孙家的罪人。四奶奶，既然我有胆量把事情告诉你，就做了最坏的打算。你不肯帮我，我只多一死罢了。可孙家和苏家都是名门望族，这件事情如果被抖落出去，两家的脸面都顾不得，到时候没有人会感激你，你照样是孙家的罪人。如果你帮我这一回，让我渡过难关，你就是我的救命恩人，我会一辈子都报答你的大恩大德。二嫂，你先起来。二嫂，何以认定我能帮你啊？你能从百戏搬家到孙家。不仅能让老爷太太喜欢，还能让大奶奶依赖你，三奶奶屈从于你，可见你的本事。况且这全府上下，只有你能帮我了。少春，就当是我求你了。你容我想想吧
，横竖我和孩子的性命都在你手里攥着。过不去的坎儿了。是啊。说说吧，让我来替你出谋划策。这回子有两条路摆在你面前，一条路是明知有祸患，但置之不理，维持眼下太平；还有一条路，荆棘丛生，苦不堪言，但走过了这一程，便能低下荡秽，否极泰来。如果是你，你会选哪一条？若是我，自会选第二条；但若是要代理全家，那便不能由着我的性子来，所以，自然要选伤害最小的了。你这么一本正经，定是遇上事儿了，怎么了？这回子还不能告诉你，不过我心里有成算，知道该怎么做了。咱们是夫妻，有什么秘密不能说的？我说了，这回子还不能告诉你。横竖是你这狗头军师帮了我大忙，这么说你可高兴了？高不高兴是后话，我需要知道事情，替你分担。你不知道，于我来说就是最大的分担了。怎么还赖上了？跟小孩似的。就是小孩，就是小孩，你不同我歇着，哪来的小孩啊？你呀、啊，四爷四奶奶，不好了，不好了！二奶奶的绣楼走水了，走水了？现在怎么样了？好像都在灭火，究竟如何还不知道。走了，老爷，你看看手，怎么会走水了啊？来，这个好媳妇，没事吧？啊，那没事吧？太太，慢点啊！是媳妇不小心打翻了油灯，媳妇没事儿，给大家添麻烦了。哎呦，这没事就好，就别说这话了。这老爷和太太都担心你呢。二奶奶，二奶奶，这怎么回事？怎么忽然间走水了？行了行了行了，他才吓破了胆，再被你们惊着。是，慕雪啊，你这里好好休息，仔细这身子。谢谢大嫂，闹了半夜，给大家都添麻烦了。都是我不好，好好，时候不早了，大家快回去歇息吧。你没事就好，那你先歇着，明儿老大夫瞧瞧，先安了神，再开两剂补药，好好补补身子。谢谢太太，让他休息吧，快走吧，好生伺候着啊，好好休息，好好歇着啊。放这。哎，你先回去吧，我陪陪二嫂子。哎，这还好。好，来，你也留神，别太劳累了。嗯，行，拿好了。嗯，你也下去吧。是。拿出去。你为什么要做这样的傻事啊？你不应我，我这肚子一天天大起来。早晚会坏事的。既然这样，还不如即刻就死了，也算是落得个清白名声。好，我答应你。不过你要好好保重自己，我们在一起想法子，好吗？吃一顿，太太，冰雪，快过来！我有件喜事儿要告诉你。什么喜事儿啊？天大的喜事儿！你二爷要回来了。真的？那还有假？前阵子朝廷接到边关奏报，准你二爷回来述职。虽说不能久留，在家待上一日半日总是可以的。太好了，太好了！咱们家这些年啊，人总不得齐全。是，好不容易盼着二爷回来了。
三奶奶、四奶奶辛苦一些，操办一场家宴，回头再下帖子把亲朋好友都叫来，咱们合家吃顿团圆饭，好好热闹热闹。是，太太，太太，我在菩萨跟前许了愿，求菩萨保佑二爷今年能回京述职。如今菩萨了了我的心愿，我回头就上龙恩寺还愿去。这就去吗？话说二爷就要进京了，还是明儿再去吧。太太。我唯恐去晚了，菩萨会怪罪我。二爷还要回军中，这一去路远迢迢的，我去替他求个平安符，待他离开家的时候，好给他傍身。太太，二嫂一片心，您就让他去吧。要是不放心，我陪着一道去就是了。我们妯娌两个，路上也有照应。是啊，不过也好，你陪着一块去。时辰不早了，吃点点心就上路，早去早回。是，到谁了？到你了该。你突然编出我一个孪生妹妹是何道理？你先告诉我，为什么要来龙恩寺？二爷来了，咱们的主意还没有想好，万一他发现我怀孕，后果不堪设想。再说，我心里已经有了别人，也不想再伺候他。所以你准备逃？被你猜到了。孙家是何等人家，你觉得你逃得掉吗？那有什么办法？不过是死马当活马医，也好过坐以待毙。不会坐以待毙的。你有更好的办法？不然我跟着你来做什么？你放心吧，一切我都准备好了。四奶奶，你真是我的救星。开弓没有回头箭，你可想明白了？我心意已决，断不会后悔。二奶奶报喜，二爷回来了。什么？已经回来了？是，已经回来了。四奶奶，四奶奶，你可都听见了？我们二爷回来了，我们二爷终于回来了。二嫂，快回去吧，早些回去，才能早些见到二爷。嗯，还有多晚能到家？回二奶奶，大概要两个时辰。不行，太慢了。嗯，可还有近路可走？前面有一条小路，不过不太好走，但是从那里回孙府只要一个时辰。好，那我就走小路吧。二嫂还是同我一道走大路吧。恒少爷已经到家了，不急在这一时半刻。你哪里懂我的心啊？二爷常年在军营，明儿肯定一早就走了。我要是能多见他一个时辰，也能多说两句话。好吧，小路崎岖，你可想好了？嗯，我想好了。就走小路，四奶奶路上也要小心。咱们回府再见。嗯，走吧。嗯、继续赶路吧。
清秀，清秀，这样，清秀，就这样，清秀。清秀嗯四妹，怎么就你一人？二奶奶呢？马车，马车走在山路上，车轱辘碾着大石头了，就那么一点，马受惊了。二奶奶为了救我，把我推下了马车。先打发人回去报信，剩下的到悬崖底下搜寻，不许放过任何一处，一定要找到二奶奶。是是，快走，去吧。从今往后，你就以苏玉宁的身份活着。你的户籍我已经给你办好了，我这儿有些细软，你留着傍身。替代你的尸首我已经找好了，面容尽毁，不会被人认出来，你大可放心。少春，真的谢谢你。好了，你快走吧。好，快走。平生，这年纪轻轻，你说这怎么救？夫人，你慢点儿，慢走。哎，你过来。啊，贾大人，怎么了？这是，我们二奶奶没了。什么？张大人，这边请。想什么呢，师傅？你可知道此事？知道。刚知道，这不来吊唁了吗？只是个戏错而已，死了就死了，没什么可惜的。以后再想办法啊！可是，他怀了我的孩子。行啊，贤侄，有魄力呀、啊！对怀了孕的女人也下得去手，极好，极好。男子汉大丈夫，无毒不丈夫，该下手时就得下手啊！这个女人不能留，迟早是个祸害。不是我，我也不知道怎么会这样的。那更好啊，那更是天助你也。哎，赶紧，收拾。谁啊？映雪。映雪，我我不是我害的，你你别找我，我我跟你都是最好的堕胎药，我没有想害死你啊，你别找我，不是我干的，不是我干的。啊！你好好看清楚，我没有死。你的手是热的，你真的没死，真的是你吗？你胆子也太大了，事先竟不跟我商量一下，稍有差池是怎样的后果，你可想过？横竖苏韵雪已经死了，我和孩子现在来投奔你，你究竟愿不愿意收留我们？哎呀，你说这要是被发现了可怎么办？你放心。身份户籍都已经办妥了，我现在是苏映雪的妹妹，苏映宁。嗯，贾风云，如果我只是你不在孙家的一颗棋子，我立刻便走，绝不后悔。只是我们之间的事情，少春和齐心都知道
，我横死街头倒是没什么。我只是担心这样下去，你的事情也会败露。你虽然把我当成棋子，可我毕竟对你有情。无论如何，我也不想见到你，丢官霸爵，身败名裂。哎呀，妹妹怎么说这么境外的话？你怀着我的孩子，我怎么能不收留你？这样吧，你暂且在我这儿先住下，等风声过去了，我再堂堂正正迎娶你过门。真的？我发誓。多少还是吃点的，二三啊，你多少吃一点，要不他身子受不了。心里有什么想说的，就说出来吧，二嫂子会听见的。这三年来，我一直在外带兵打仗，没给他写过一封信，也没为他做过任何事，我愧对于他。如今他走了，我也没办法弥补。父亲母亲，儿子有件事儿，还望父亲母亲答应。你说，往后我的俸禄全交与苏家，我要替他为苏家二老尽孝。好儿子，你有这份心，二奶奶在天之灵也会知道的。我儿是个有情有义的男人，父亲准了，谢父亲母亲。老爷太太，府里开销巨大，宫中的银子本来就不够使。二爷的俸禄给了苏家，那往后的用度岂不是要大大缩减了？我说准了就准了。可是，母亲，还有诸位，你们都先回去休息吧。我想单独和他待会儿。走吧。二哥一直在那站着，都好几个时辰了。我这次不能复生，看看有没有法子能劝解劝解他。二哥哥生来脾气倔，才刚大哥劝了一句，他不听，后头就没人敢再说什么了。老爷太太都是知道的，劝也没有用的。那就不管他了吗？二哥哥在战场上见过多少生死离别，自然比别人看得开些。他是有愧于二嫂子，让他做完想做的事情，自然就能缓过来了。你就别担心了，啊！二弟，你能重新振作起来，哥哥很为你高兴。人死不能复生，你还是要往前看才好。是二爷，听说太太替你物色了一位姑娘，是三奶奶的娘家表妹，人很贤良，回头你见了一定会喜欢的。我不能再害人家了，我也不想娶吧。你怎么能这么说呢？老爷太太是为你好，不
你看，你马上就要去边疆了，在外面风餐露宿的，房里空着也不成事儿。老爷太太也是担心你，你若是不答应，岂不是伤了二老的心吗？啊，我知道了。我要以天地为题，星月为伴，江流作陪，鸟兽虫鱼作伴。你怎如此多之要求啊？你说不说？不说就喝酒，要说就别废话。就是啊，你快点说呀、啊，说呀、啊，快说吧。星垂平野阔，月有大江流。明起文章著，观音。老病休，飘飘何所似？天地一沙鸥。好、啊，是啊，有一个天地一沙鸥啊。江边，全套上。天地毕竟优美，绝世奇妙。喂、啊，鸟兽虫鱼，你怎么只有沙鸥啊？不算。鸟兽虫鱼皆为动，沙鸥又如何算不得？我说不算就不算，你给我喝！你你你怎么？喝是吧？你怎么就别玩啊！这是谁家的女子，竟然如此放浪，像是姚府千金啊！千金没有这做派，姑娘。她就是姚金珠啊，二爷，那位正是姚府的低州妇女。醒醒醒醒，来，快醒醒！你看这是什么呀？嗯，什么呀？孙府，孙府来提亲了。像孙府这样的人家是没得挑拣的。照我说啊，这桩婚事就这么定了。孙府？谁啊？是孙府的二爷孙俊豪。又是孙府的。姑娘，你听我说，这位二爷啊，可不是一般的人。他多年呀，在外带兵打仗，那战功赫赫，且模样生的周正，人品也足重。如此伪男子啊，真是打着灯笼都难找。不是我吹嘘，这京城内外，像这样的人家可是不多了。姑娘的表姐原是他家三奶奶。姑娘，你应知道他家的门第。虽说眼下是逊贤，可当朝显贵之家，多少姑娘都眼热呢。再娶一房啊，断乎不是难事。还是他家太太瞧上了姑娘，今儿啊，就特托了我来撮合姑娘和二爷。孙家二爷这么好啊？是啊，你怎么不去嫁给他？嘿，这丫头不许胡说。上回是孙玉楼，这回是孙俊豪。难道我非得嫁给他们孙家不成？你别胡闹了，这婚书已经签了，这会子也要不回来了。这件事我做主，就这么定了。母亲可真糊涂，她家奶奶刚没了，上赶着巴巴来求亲，算怎么回事？婚书要不回来就罢了，可她要是敢娶我，那我就把她孙府闹得天翻地覆，大家都别瞎安生。你这姑娘，说话也太难听了些。二爷呀，正因不能在家久留，他家太太才着急。这会子是先过定，等日子到了再操办婚事，到时候也是样样齐全，绝亏待不了姑娘。我劝姑娘啊，也不要这么大的气性。天底下有多少这样的好男子啊？姑娘是有造化才得着，上门的福气往外推，那于姑娘也无益呀、啊。他孙府百样都好，那你去嫁给他呀！哎呦，姑娘，快去找你的好男人去！哎，你再怎么闹，这婚书已经签了，嫁也得嫁，不嫁也得嫁。这是孙二爷给姑娘的信。姚姑娘台谏，在下孙俊豪
。有幸与姑娘相识，本以为姑娘知书达理、端庄贤淑，不成想姑娘自成风骨，施舍内轻嘴薄舌招蜂引蝶，酒楼内野荡蜻蜓，三言两语便醉倒他人怀中。孙府乃是诗礼人家，喜大家闺秀，清白女子，诚不敢高攀姑娘，故退婚，望自重。孙俊豪，慢车！姚姑娘，孙俊豪，孙俊豪，你给我出来！姚姑娘，姑娘，孙俊豪，你给我出来！你放心，就想把人给打发了，打量我是好糊弄的是吧？你给我出来！孙俊豪，地珠，地珠，这是怎么了？哎呦，我的姑奶奶，你在孙府门口大喊大叫做什么呢？还想不想进孙府的门了？你让孙俊豪出来，我今儿偏要讨个说法。他有什么资格嫌弃我？凭什么把我说的那么不堪？哎，他一大早就出门了，这会子不在府里，不在府里啊！地珠，陈情本就是两情相悦。既然你不喜欢二爷，二爷对你也无益，两下里作罢，大家都省了麻烦，岂不好吗？那不一样，他居然敢和我提退婚。这件事本就是私下进行，外头人还不知道。孙府刚刚办完二奶奶的丧仪，太太也正伤心着。你这会子在门上高声辱骂二爷，一则叫太太下不来台，二则也伤了自己的体面，何苦来？是我莽撞了。太太，地珠今儿失礼了，还请太太恕罪。等过两日，地珠再登门赔罪。孙家二爷也太猖狂了些，丢下一封信就跑了，真叫人憋屈死了。这京城内外只有我不要的男人，还没有哪个男人敢不要我的。不行，这件事不能就这么作罢，我一定要去找他，我要让他钟情于我，然后再狠狠地抛弃他。姑娘以后要少喝些酒。对我是穿肠毒，连那些糙汉子都经不住，何况您这样身娇肉贵的姑娘。这回我抓得上去，要好好修养，不能再让老爷太太替你操心了。妈妈说的是，都听妈妈的。嗯，真香。这是什么？这是我托父亲从扬州带回来的晒青，难得的好茶。妈妈，您尝尝。尝尝嘛，嗯，喝一口，好喝吗？这茶香气内敛，竟有回甘味儿。姑娘，你也喝，我不渴，您喝，多喝些。哎，嗯，这也香。什么？这是表姐送给我的金菊团，您快尝尝。啊。这金桔真香，好喝啊！好喝，你就多喝些，多喝些。嗯，这太香了。妈妈，您再尝尝这个，这是什么？嗯，那我喝了。慢点儿，这是梅花酒。是啊，我从小就记得您爱喝，多喝些，多喝些。好、哦，小陈。哎呦，怎么了？真是懒驴上磨石尿多，还请姑娘稍等我片刻，我去解个手就回来。停车。妈妈不必着急，小差。陪妈妈一道去。是。您慢点。去那边吧，去那边。你去帮我摘几片树叶子来，车里闷得慌，我想扇扇风。是，姑娘。
，别，怎么了？我，啊，我我肚子不舒服，我先回房了。哎，大爷，我陪你一道去吧。哎，不不不，不用。哥，你先在这儿陪太太看戏，我不爱了，啊。子杰现在越来越不成体统了，宾客云集，他倒好，露个脸就去躲清闲了。老爷，前面看戏的时候，大爷说他肚子疼。嗯，也没叫我陪着，一个人就去了。后来我去房间瞧他，也没看见人呢，怕不是出什么事了吧？混说，自己家里能出什么事儿啊？快打发人去找找。是。老爷，大爷回来了，带他来见我。可大爷带回来另一个人儿子要纳朋友为妾。你说什么？儿子要纳桃夭为妾？老爷，太太。大爷，这个女人怎么在这儿啊？还不都是你做的好事，吴月红，我原先以为你是性子粗鄙些，没想到你如此狠毒，你容不下桃夭，你竟找人牙子把他发卖了，他非奴非婢，你贩卖良家子，你就输了朝廷的律令。若是深究下来，下狱算是便宜了你。如若你相安无事便罢，倘若你不依不饶，我就休了你这毒妇，娶她为妻。如今倒来说嘴，还不是因为你被这狐狸精勾引的，整天不回家。大嫂子，男人纳妾是常有的事儿，既然大哥哥喜欢，索性就收了房吧，也好为孙家传宗接代，不是？许凤桥，你闭嘴！以后再找你算账，都是你出的馊主意。我那些人牙子已经被我全部抓获了，我自会还唐家人公道。三弟，哎。好好管教你的内侍，别整日出来妖言惑众。哎呦呦呦呦呦呦！好，大哥放心，来来来，好，不急不急，好，别别看别看别看，来来来，喝茶喝茶。老爷太太，我绝不能允许这个女人进咱们家门，她就是要专门骗男人钱财的骗子，我亲耳听到了。闭嘴！若要人不知，除非己莫为。他做了还怕说啊？我闭嘴，他就能清白了。我们还没死呢。你们眼里可还有我和你母亲？曾世杰，你身为朝廷命官，娶亲大妾都要谨慎。这是哪里来的女子？你不经通禀就把人带回来，你眼里可还有我和你母亲？哥，你父亲说的极是
哪个好人家姑娘是你随便就能领到家里来的，可见也不是什么正经出身。我们孙家门头不许这样的女人进门。再说，也不是什么人想给我们孙家传宗接代都可以的。你要纳妾，多少好人家的姑娘纳不得啊！我们孙家这样的门楣，断不能容这样的女子进门。孙师姐，眼下我给你两条路，你要是回头呢，这件事就当没发生过，你依旧是我的好儿子；你要是敢一意孤行，我全当没生养过你，你带着他一同滚出我孙家。莫老爷，不是我的错，你不要赶师姐走。老爷，是我的错，是我的错。还有，我悄悄走。好妖，你没错。好妖，好妖。陶瑶，母亲不容陶瑶，便是不容世杰。就这一间客栈吗？哟，可不就咱们这一家吗？凑过来呀、啊，那可就再走十里地呢。瞧这姑娘风尘仆仆的，早点投诉啊，还可以早点歇歇。行，给我一间上房。哎，好嘞。姑娘，您的房间是天子一号房，这边请。姑娘怎么了？没事吧？我有些不舒服，我扶你回房休息吧。有劳姑娘，姑娘，可好些了？好多了。这荒郊野外的，都是人人各扫门前雪。姑娘心地真好。我叫刘慧兰，敢问姑娘芳名？姚滴珠。
，地主姑娘，谢谢你。也不知该怎么报答。这只木簪办了我多年，礼轻情意重，就送给姑娘吧。刘姑娘客气了，举手之劳罢了。姑娘一身绫罗，想必也是看不上我这粗鄙之物吧？你误会了。我并无此意，姑娘请坐。姑娘生的美，这墨簪戴在我的头上，竟显不出她的好。姑娘戴着，竟有几分书香气质似的。你来这地方做什么？我要离开一个人，离开谁？刘姑娘，刘姑娘，姑娘想着是赶了远路，看着一身尘灰，赶快回去梳洗梳洗，等姑娘拾得好了，我们再说话也不迟。也好，那我先告辞了。我不就是天字一号房吗？姑娘也是天字一号房。对啊，这里有两间天字一号房，老板娘的女儿是一月初一所生，两个一只不过是图个彩头罢了。姑娘的房间应该在那边。原来如此。这里离牧城还有三天，要是见到那无赖，我定要将他勾引的欲罢不能。可怎么勾引呢？哎呀，要是有个人能让我练练手就好。现在却在洗澡，你是什么意思？谁约你了？滚，都给我滚！这会子后悔可晚了。我说了不是我，就不是我。给我抓起来！是。你们站住！岂不也好大的官威啊！光天化日下欺负一个弱女子，别打量你山高皇帝远，就没了王法了。要不是您约的我，怎知我们是官呢？你们的身形步伐一看就是官家人，就算换了衣裳，也一眼就能够分辨。瞧瞧。那位大哥还穿着官靴呢，我我忘了。好，我倒要瞧瞧，这压寨夫人到底长什么模样。对不起，姑娘，认错人了。撤！慢着，这样就想走了？你想干什么？我一个清清白白的姑娘，被你们这群爷们儿瞩目了名声，往后我还怎么嫁人啊？难不成你让我娶你啊？你可配不上我。姑娘究竟想如何呀？你们都背过身去。到底想干什么？嗯，拿上我的包袱，抱我下去。这些
人都是你带来的，你自然该为你的指挥失当负责。这会子就说我是你的夫人，也好堵了外头人的嘴。像我这么漂亮的女人做你的夫人，难道还委屈了你不成？嗯，不好，快去看看！不行，你要是走，我就说你朝廷命官欺压良家妇女。我我错了还不行吗？走！我连这个都勾引不到，我还怎么勾引孙觉好？李行死了，死了？难道他就约我们来这的那个人？这里也是天子一号房，既然约了咱们，必然是发现什么，或是有内情禀报，这才被引狼杀人灭口。四处仔细搜查，看看有什么线索没有？是，仔细搜查。是是是。哎，怎么了？哎，他怎么死了？谁杀的？你们认识吗？有过一面之缘。我进来投诉时，恰好遇上他身体不适，便将他扶回房了。后来呢？你可发现有什么不同？没有啊。不耽误你们办案，我走了。哎，这话还没说清楚。算了。姑娘，看你这脸色不好，想必是昨儿受惊吓了吧？没睡好吧？出了那么大的事儿，哪里还能睡得好？这尸首、官府都已经运走了，这房子也已经打扫过了。这原本是昨儿发生的事情，也没几个人知道。我来呢，就是想求姑娘啊，可千万别声张出去，只求姑娘啊，可怜可怜我，给我呀。留条活路呗！你们这儿如此不太平，官兵不问青红皂白就闯进别人的屋子，这样的官府怎么给百姓做主啊？昨日那位姐姐怕是要永世含冤了。姑娘可是有所不知啊，咱们这儿的盗匪猖獗，那可不是一日两日了。这按道理说应该是当地的父母官来管辖，可是这强盗称霸一方，连县太爷都不敢惹啊！幸亏呀、啊，是由二爷为我们老百姓出头呢。二爷啊！就是昨儿那位关老爷啊，他是牧城的将领，这孟县本不属他的管辖，可是二爷宅心仁厚啊，怕我们老百姓受苦，自己忍受奔波之苦，来护我们百姓周全。哎呀，这强盗啊，只要听到二爷的名字，那可是闻风丧胆。这二爷的人品啊，那可是好的没得挑拣的。只是二爷不知道我这儿有两间天子一号房。所以才误闯了姑娘的房间。这二爷真有那么好吗？那可不是嘛！那要是没有二爷，咱们这儿早就成了强盗鱼肉的地界了。这姑娘也不可能住得这么安稳呀。嗯，哎，那姑娘先吃着，有什么事儿呢就吩咐。等等，我要结账，得赶路了。姑娘这是要去哪儿啊？牧城，牧城。你这姑娘家家的，从这儿到牧城得有三日的路程。到牧城的一路上没有商铺，姑娘可以采买点随身用品才好。嗯，那就多谢店主了。行，那我就先去忙了。嗯，您先吃。有事您吩咐。好。
别躲了，出来吧。你跟着我干什么？是不是瞧我长得美，对我有所企图？你想多心了，罗氏杀人案查了许久，却没有一点线索。死者前一日和姑娘有过接触，因此想劳烦姑娘，不知能否提供一些线索？那你直接问我不就得了？鬼鬼祟祟的做什么？对不住姑娘了，我往常没有和女子打过交道。不知该如何开口，怕失礼，所以才出此下策跟着姑娘。既盯了梢，还怕失礼？算了，不同计较。嗯、你可知这镇上有什么好吃的？这蛮荒之地也没什么精细的食物，大多是烤肉、泡馍之类的。那咱们吃饱了再说，可好？好，我请你。走吧。就这。哟，二爷，您来了，老样子。老样子，您里边请。你怎么不吃啊？这案子别破。也没什么心思。我叫幺弟猪，你呢？我知道，他们都叫你二爷，以后我也就叫你二爷了。你现在想想，还能想到什么线索吗？嗯。你到哪儿？没有。不要那么小气嘛，没想出线索来，到不了我还你出东西的钱。嗯嗯。去哪儿啊？包袱怎么动过了？这是后院结的果子，给姑娘带上，路上解渴。谢谢。我不在的时候，你可知道有谁进出过这间屋子？不知道啊，怎么了？有人动了我的包袱。东西丢没啊？东西倒没少，只不过和我出门前打的结不一样了。这楼下小儿在看着，断定没人来过这个房间，是不是姑娘记错了？反正东西没丢就好，没丢就好。定是那个二爷，见我不能提供线索，便偷着进我屋里翻包袱，真是下三滥的手段。算了，得赶路了。来，姑娘，您一个人上路，这路上可得看仔细点儿。我会的。走！哎呀，姑娘，这马蹄拖丁了，你得找个地方定一定。那店主知道哪有定马掌的吗？哎呀，这生意不好做，也没什么正经店，有时候啊能碰上个小摊儿，姑娘牵着马呀就到街上去瞧瞧，兴许就能遇上。行，有劳店主。哎，姑娘慢走啊。嗯。
娘留步啊！您那马掌坏了，我帮您修吧，价格便宜，两千银两。你是谁？专修马掌的吗？我叫赵大，这方圆十几里路啊，就我一个钉马掌。我平时呢，就在那儿修，就那。这不今天来晚了吗？这摊位啊，被别人给占，我只能蹲在这街边揽生意。看看这过往的客商，谁的马掌坏了，我就帮他修，横竖价格都一样。姑娘，就得劳烦您啊，跟我走一趟，到海社去，辛苦您。行吧。哎，哎，姑娘这边请。嗯，姑娘，您应该不是孟县人吧？你穿着靓丽，一看就是外乡人。我们这边倒水猖獗，您这身打扮太抢眼了，得加点小心。也是。回头我换上布衣，多谢提醒。应该的，应该的。好，前面不远了，好吧？那间屋啊，就是我的屋。姑娘，你先进去休息一会儿。换个铁钉需要多久？我看这马掌啊，有些年月了，光换铁钉肯定不行，必须把那马蹄铁全部换下来。姑娘，您别着急，我抓把劲儿，半个时辰能完事儿。行。哎。姑娘，请。这就是我住的地儿，您赶路辛苦了啊！来，坐。先喝口水。谢谢。姑娘，我看您那包袱又大又沉的，我这院里啊人多手杂，万一您一疏忽，被人顺了去，那就不好了。哦，您看啊，我这儿呢有个空柜子，您把包袱放在里面，我把门一上锁，把钥匙您拿上，这样安全。也好，哎，姑娘，钥匙您先拿好，在这儿休息会儿，我去给你订马掌去。嗯山了，你拿定主意没有？究竟租不租我这房子？你若是不租，其他人还等着租呢。这不是赵大的房子吗？赵大？谁是赵大？这是我要租出去的房子。今早有个男人说要带自家女人来看房子，没过多会儿就把你给带来了。你是他女人吧？这么整齐的姑娘，怎么找了个泥猪赖狗似的男人？哎呀，原来是个骗子。我的妈！那男人说租我二间房，又推说门开的不好，有碍风水，这才将这柜子搬进来。既是你们自己的东西，玩什么把戏？我怎么知道？我只管租房，你若有钱就付我银子，若没钱，别怪我将你男人搬进来的柜子扔了出去。我与他素不相识，他就是个骗子。你怎么在这儿？我被骗子骗了。我眼下要报官，你们是官，应当把我抓骗子。姑娘，我们二爷办的都是大案，你要报官上县衙，咱们可不管你这芝麻绿豆的小事儿。官老爷不能见死不救啊！我孤身一人，身处异乡，眼下钱财被骗，身无分文。这要是遇上了强盗人牙子，出了事儿谁负责？我们要去牧场，没时间同你纠缠。阿九。给他些银子，然后自己找地方留宿吧。牧场，正好我也要去牧场。关老爷捎我一程吧，路上也好有个伴。哎哎，谁让你上去？
，你给我下来！我不，这是我们采办物资的马车。你给我下来！不，哎，出来！哎呀，不要那么小气嘛！你们是百姓的父母官，这会子百姓有难了，你们就应该救救百姓。哎，你怎么这样？九，出来！算了，带他去上班。走。他骗你多少钱财啊？知道他长什么样吗？骗子都一个样，五短身材贼眉鼠眼的，横竖别让我遇上。若遇上，我非掏出他的牛黄狗宝。不过二爷着实明知故问，你不是搜过我包袱吗？怎么还问我钱财多少啊？我是官，不会做这样的事。可我的包袱明明被人动过了，不是你会是谁？怎么回事？哎呀，这个姑娘不知道为什么说我骗她，还追我，我可是良民呐、啊！我你是良民，姑娘，你可不要冤枉好人呐、啊！没凭没据的，你凭什么说我是骗子？你你你你有证据吗？得有证据才好抓人。我有证据。呃、你有什么证据？我孤身一人上路。自然怕有贼人打我钱财的主意，因此便在银子和首饰上涂了毒药。谁要是碰了我的钱财啊，就会死于非命。你吓唬谁呢？你不相信是不是？那你用力摁一摁你的腰窝试试。你看，你看，你看，我就说你这个骗子，拿了我的钱财吧。拿下。有罪，我不会死吗？二爷，这是从赵大屋里找出来的。你看看少什么没有？把他押到县衙，交给刘大人处理。是，带走。哎呀，姑娘，我求你了，我求你了，你把解药给我吧，我治错了，我不想死呀，我。哪有什么解药啊？是个人摁自己的腰眼穴都会痛，你连这个都不知道，竟然还出来行骗！我没中毒。哼，带走。是，走。你鬼主意倒是挺多啊。关老爷这话就不中听了，我这叫足智多谋。既然有幸得关老爷赏识，那咱们这一路就更要结伴同行了。横竖有我，那大家的安危就都不用担心啦。二爷，他这包裹已经找到，怎么还赖上咱们了？上路吧。有人跟着我们，下路去哪家？先别打草惊蛇。不知道是冲谁来的，先静观其变吧。是。等一下，谢谢了，谢谢了，好吧，姑娘，谢谢好，好好，奶奶，来了帮乞丐。怪可怜的，打发了吧？是。别急，别急，别急，别急，别急。别急
是吧？